Mais um dia nesse mundo maravilhoso, queridos parceiros de estrada. Hoje vamos mostrar o caminho de São Pedro de Atacama até Iquique, no Chile. Além de conhecer Humberstone, o terceiro vídeo da nossa expedição do sul do Peru até a carretera austral. Deixamos São Pedro do Atacama para trás e agora vamos passar Calama, capital da mineração de cobre, cujo nome é originário da língua atacamenha e quer dizer cidade no meio da água. Aqui se encontra Chukicamata, a mina de cobre mais grande do mundo. Agora vamos dobrar à direita na Ruta 5, a mítica Ruta Pan-Americana, que no Chile tem aproximadamente 3.300 km desde a fronteira com o Peru até a cidade de Quelion, e atravessa 14 das 16 regiões em que o país está dividido. Na cidade de Puerto Montt, a rodovia se divide e continua seu trecho Pan-Americano até o canal de Chacal para cruzar até a Isla Grande de Chiloé e vai até o sul da ilha, terminando na localidade de Quelion. Aqui fica o passo fronteiriço Quilhágua, que é um controle entre departamentos. Fomos orientados a parar e mostrar o documento do carro, do proprietário e o papel de admissão temporária de veículos que recebemos no Passo Rama. Depois, eles entregam um papel que comprova que paramos no local. E vamos seguindo. Aproveitando parceria, se está curtindo o vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Nessa região, é importante lembrar de abastecer o carro quando aparecer um poço de gasolina. De Calama até Pozo ao Monte, que é quase chegando em Iquique, não existe nenhum posto. Chegamos no Museu do Salitre, Humberstone. E o ingresso custa 4 mil pesos. A cidade foi fundada em 1872 e inicialmente foi chamada de La Palma. O nome Humberstone tem origem em James Humberstone, engenheiro químico, que em 1875 deixou a Inglaterra para explorar o salitre no Chile. Ele foi o responsável pela revolução nos processos de exploração e comercialização do produto. Do fim do século XIX ao começo do século XX, Quase todo o salitre do mundo vinha do deserto do Atacama e a cidade foi a maior produtora mundial de salitre. Um produto base, que antigamente era usado para a fabricação de fertilizantes, e foi chamado de ouro branco, pela enorme demanda dos países europeus, cujas populações estavam crescendo rapidamente. A cidade em seu auge teve cerca de 3.500 habitantes. Porém, as condições dos trabalhadores no processo de extração do salitre eram muito difíceis, 
e as suas vidas eram extremamente controladas pelos donos da empresa de salitre. O fim do salitre ocorreu porque na Primeira Guerra Mundial, os britânicos bloquearam as exportações de salitre para a Alemanha. Os alemães encontraram substitutos artificiais para o salitre e a demanda pelo produto chileno parou. Em 2005, a Unesco declarou a cidade fantasma como um patrimônio da humanidade. No local, é possível visitar as casas dos trabalhadores, o hospital, oficinas, a praça, tudo como foi deixado há quase 100 anos. Realmente um lugar muito interessante de conhecer. Agora vamos seguir em direção a Iquique, cujo nome tem origem Aymara e significa lugar de sonhos. E no meio da cidade está essa imensa duna, o Cerro Dragón, que possui 4 km de comprimento e uma largura que varia entre os 150 e os 550 metros, sendo considerada a maior duna urbana do mundo. E aqui o magnífico Pacífico nos dá boas-vindas e nos deixa ainda mais animados com as aventuras que estão por vir. Bom pessoal, obrigada por assistir, se gostou dá um like, se inscreve no canal, compartilhe. E depois dessa pequena aula de história, chegou a hora de celebrar o dia de hoje.